அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த காணொலியில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் எப்படி ஏற்படுது அப்புறம் ராகு கேது அதுக்கு எப்படி இந்த நிலாவுக்கும் நம்ம பூமி இதோட சுற்றுகளுக்கும் என்ன சம்மந்தங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ நிலா வந்து தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறது ரொட்டேஷன் பூமியை சுற்றி வர்றது வந்து ரெவல்யூஷன் ஆனால் இந்த நிலா வந்து நம்ம எப்போவுமே நிலாவோட பின்பக்கத்தை நம்ம பார்க்க மாட்டோம் அதோட முன்பக்கத்தை தான் எப்போவுமே பார்த்துட்ருப்போம் அதுக்கு என்ன காரணம்னா பூமி நிலா சுற்றி வர்றதுக்கு எடுத்துக்கிறேன்னா ஒரு தடவை சுற்றி வர்றதுக்கு இருபத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சு நாட்கள் எடுத்துக்குது அதே மாதிரி தன்னைத்தானே அதை சுற்றிக்கிறதுக்கு இருபத்தஞ்சு இருபத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சு நாட்கள் தான் அதே மாதிரி அந்த ஏன் தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு இருபத்தொம்பது புள்ளி அஞ்சு நாட்கள்னா அது பூமியோட டைடல் லாக்கிங் ஆகிருக்கு ஈர்ப்பு விஷயமும் பூ நிலாவோட ஈர்ப்பு விஷயமும் ஒன்றுக்கு ஒன்று லாக் ஆகி அது இது சுற்றி வர்றப்போ அதோட நிலாவோட ஒரு முகத்தை மட்டும்தான் நாம் எப்பவுமே பார்ப்போம் இது அந்தல நகர்றதுக்கு போனால் கூட பூமியோட இது விடாது ஏன்னா ரெண்டு ஒரே டைரக்ஷன் இருக்கு நிலாவோட சுத்தமும் பூமியோட சுத்தமும் ஒரே திசையில் இருக்கு அதனால தான் அது டைடல் லாக் ஆகிருக்கு சூரிய கரணம் சந்திர கரணம் எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பூமியை நிலா சுற்றி வரும் சூரியன் இந்த சைடு இருக்கு அப்போ இந்த சைடில் இருக்கிறப்ப பூமியோட சுத்தமும் இது இருக்கு இதுவும் இதே டைரக்ஷனில் தான் சுற்றி வருது அப்போ சூரியனோட இந்த இடத்துல அதாவது ஜ வெட்டு புள்ளியில் கரெக்டாக என்னைக்கு நிலா அமையுதோ அது அப்போ சூரிய கிரணம் சந்திரகிரணம் ஏற்படும் நம்ம பூமிக்கும் நிலாவுக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த தூரம் அதாவது நிலாவோட விட்டத்தை இன்ட்டு நூற்றி எட்டு அதே மாதிரி சூரியனோட விட்டம் வந்துட்டு பூமியோட விட்டம் இன்று நூற்றி எட்டு இருக்கிறனால தான் அந்த நாம் பூமியிலிருந்து அந்த சூ சூரியகரணம் நடக்கிறன்னைக்கு பார்த்தோம்னா கரெக்டாக அந்த சூரியனோட விட்டம் நிலாவோட விட்டமும் ஒரே மாதிரி கரெக்டாக பொருந்தி அமையும் அது அந்த நூற்றி எட்டுங்கிற அந்த கான்ஸ்டன்ட்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் நடக்கும் நாம் வெறுங்கண்ணில் சூரியகரணத்தை பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா அது இப்போ பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அப்போது கண்ணிதாயிரம் அதனால் அந்த கண்ணாடி போட்டு பார்க்கணும் இந்த நிலாவோட அந்த கரும் அந்த நிழல் வந்துட்டு தான் அம்பரா அப்படிங்கிற அந்த இது அது சுற்றி இருக்கிறது பெனம்பரா இப்போ அது நூற்றி எட்டுங்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸில் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி அமையும் அப்போது இந்த கருமையான அந்த வட்டம் வந்துட்டு நிலா நகர நகர கரெக்டாக இதோட வட்டம் சூரியனோட வட்டம் கரெக்டாக பொருந்துறதுனால தான் அது நூற்றி எட்டுங்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அப்படி நடக்கும் இது என் நம்ம முன்னோர்கள் முதல்லே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த நிலா வந்துட்டு பூமிக்கு பின்னால் போகிறப்ப பூமியோட நிழல் அந்த நிலாவோட நிலா மேலே அந்த பூமியோட நிழல் விழுகிறதுனால சந்திரகரணம் நடக்குது ஏன் சூரியன் நடக்கிறப்ப சூரியன் வந்துட்டு நிலா சூரியனை நிலா மறைக்கிறப்ப கருப்பாக இருக்கும் ஆனால் இந்த சைடில் சந்திரகிரணம் தண்ணிக்கு நிலா வந்துட்டு பூமியோட நிழல் அது மேலே படும் ஆனால் அது நல்லா கருவேனு ம மறையாது அது செவப்பாக தான் இருக்கும் அது எதுக்குன்னா இதோட சுத்தியும் சூரிய வெளிச்சம் இந்த நிலா மேலே படுறதுனால அது செவப்பாக மாறி செவப்பாக தான் தெரியும் இந்த சூரிய வெளிச்சம் பூமியோட இந்த ரிஃப்ளக்ஷன் ஆகி வெளியே வந்துட்டு இது அந்த செவப்பு கலரில் நிலா தெரியும் பிளட் மூன் அப்படிங்க இந்த சூரியன சந்திரகரணம் நடக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா இது அஞ்சு டிகிரி டில்ட்டில் இருக்கு இது பூமியோட பூமியும் நிலாம் இந்த மாதிரி அஞ்சு டிகிரி டில்ட்டில் இருக்கிறதுனால இந்த 
எப்போ இந்த வெட்டு புள்ளியில் வர்றப்ப சூரியன் அந்த இடத்துல அமையுதோ அப்போ தான் நமக்கு இது வந்து சூரிய கிரகணம் நடக்கிறது இது வந்துட்டு சந்திர கிரணம் இந்த இடத்துல எப்போ இந்த வெட்டு புள்ளி அமையுமோ அன்னைக்கு தான் சந்திர கிரணமும் இந்த சைடில் இங்கே எப்போ வெட்டு புள்ளியில் அது அமையுதோ அது சூரிய கிரணமும் நடக்கும் இது ஒவ்வொரு ஆறு மாதத்துக்கு நடக்கும் ஏன்னா இந்த வெட்டு புள்ளியிலிருந்து இப்படி சுற்றிட்டு மாட்டி இந்த வெட்டு புள்ளிக்கு வர்றப்ப ஆறு மாதம் ஆயிரும் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை சூரிய கரணமோ சந்த சந்திர கரணமோ நடந்துட்டு தான் இருக்குது பூமியோட சுற்று பாதைங்கிறது தான் எக்லிப்டிக் அப்படிங்கிறது அதிலிருந்து அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு டிகிரி அதாவது நம்ம நிலாவோட சாய்வான சுற்றுல தான் பூமியை நிலா சுற்றிட்டு இருக்கு அந்த சாய்வான சுற்றுல வர்றப்ப ரெண்டு இடத்துல அது வெட்டு புள்ளி அமையும் ஒன்று வந்து அசெண்டிங் நோடுன்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று டிசெண்டிங் நோடு அதாவது ஒன்று ராகு ஒன்று கேது அதாவது சூரியனில் இருந்து பூமி சுற்ற வட்டப்பாதையில் நிலா வந்து அஞ்சு டிகிரி டில்ட்டில் இருக்கிறதுனால தான் எல்லா மாதமும் நம்மளுக்கு அந்த சந்திர கரணம் சூரிய கரணம் வராது ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் சந்திரமா கிரகணமோ அல்லாட்டி சூரிய கிரகணமோ நடக்கும் இப்போ இந்த வெட்டு புள்ளியில் எப்போ என்னைக்கு அந்த இது அமையுதோ அன்னைக்கு தான் சந்திர கரணம் சூரிய கரணம் அங்கே அமையும் அதே மாதிரி ஆறு மாதம் கழித்து அடுத்த வெட்டு புள்ளியில் சந்திர கரணம் சூரிய கரணம் இதாக ஒன்று மாற்றி மாற்றி அமையும் இந்த அசண்டிங் நோடு டிசெண்டிங் நோடு இந்த ரெண்டுமே தான் ராகு கேதுங்கிறது இது வந்துட்டு இந்த வெட்டு புள்ளி வந்துட்டு ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் இருபது டிகிரி பின்னோக்கி போகும் அதாவது பூமியோட சுத்திலிருந்து ஆப்போசிட்டில் சுற்றிட்டு இருக்கும் அதாவது இந்த சூரிய கரண சந்திர கரண இந்த வருஷம் நடந்த டேட்டுக்குமே அடுத்த வருஷம் வர்ற டே டேட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பின்னால் இருபது நாள் தள்ளி போயிருக்கும் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த டிசெண்டிங் நோடும் அந்த அசெண்டிங் நோடுமே இருபது டிகிரி நாங்கள் பின்னால் நகர்ந்துருக்கோம் இந்த மாதிரி முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி அது சுற்றி வர்றதுக்கு பதினெட்டு வருஷம் ஆகுது இப்போ அந்த சூரியனோட சூரியனால் அந்த நிலாவோட நிழல் பூமி மேலே படுறதுக்கு ஆறு மாதம் கழித்து தான் அது நடக்கும் அந்த நிழல் அந்த பூமி மேலே அப்படியே அந்த அம்ரா அப்படிங்கிற அந்த நல்ல திக்னஸான நிழல் பூமி மேலே விழுகிறது தான் இப்போ நம்ம இந்த காட்சியில் பார்த்துட்டு இந்த நிழல் வந்துட்டு அந்த திக்னஸான நிழல் வந்துட்டு அம்ராமு அதை சுற்றி பெண்ணும்புரா அப்படிங்கிறது அதாவது லேசான நிழல் அந்த பூமி மேலே விழுந்துட்டுருக்கோம் அந்த அம்பராவுக்குள்ளே நாம் இருந்தோம்னா பூமியில் நம்மளுக்கு முழு சூரியகரணம் தெரியும் பெண்ணும்புறா அந்த செல்லில் போனோம்னா பார்சியல் மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது சூரியன் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ரெட் கலரில் ஆகும் மொழிய முழுசாக கருப்பாக மறையாது இப்போ பூமி மேலே இந்த நிழல் எப்படி விழுகுதுங்கிறது அப்படியே நகர்ந்து இந்த முந்நூற்றி அறுபத்தொம்பது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் தான் அந்த அம்பரா அந்த நிழல் விழுகும் அப்படியே நகர்ந்து ஏன்னா நிலாமும் பூமியும் நகர்ந்துட்டு தான் இருக்குது எப்பவுமே அதனால் அந்த நிழலும் நகர்ந்து போய்ட்டே இருக்கும் இந்த நிழல் அந்த அம்பரா நிழல் எங்கெங்கெல்லாம் விழுகுதோ அங்கே நம்ம முழு சூரிய கரணம் பார்ப்போம் இது வந்து சந்திர கரணத்தோட இடம் இது வந்து மற்ற நாட்களில் இப்படி தான் அந்த நிழல் அது மேலே விழுகாது ஆனால் சுற்றிட்டு அந்த ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கரெக்டாக அந்த வெட்டு புள்ளியில் அது எப் எப்போ அமையுதோ அப்போ அந்த நிழலுக்குள்ளே பூந்து நிலா போகும் இந்த நிழலுக்குள்ளே பூந்து வெளியே வர்ற அந்த காலம் தான் மூணு புள்ளி அஞ்சு எட்டு நிமிஷம் அதாவது மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தெட்டு நிமிஷம் மேக்ஸிமம் நடக்கும் அதை வச்சு தான் நம்ம அந்த 
பூமியோட விட்டத்திலிருந்து மூணு புள்ளி அஞ்சு எட்டு டைம்ஸ் சின்னதாக இருக்கும் நிலா அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னோர்கள் அன்னைக்கு கடிச்சு வச்சுருக்கிறாங்க அதனால தான் இந்த பூமியோட விட்டம் டிவைடட் பை த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்னா நிலாவோட விட்டம் நம்மளுக்கு கரெக்டாக கிடைக்குது அதே மாதிரி இந்த சந்திரகிரண தண்ணிக்கு நிலா பார்சிலாகவும் நம்மளுக்கு இப்படி தெரியும் அதாவது ஒரு பக்கம் சேவப்பாம்பு கொஞ்சம் வரல என் மேலே தெரியறதுக்கு காரணம் இதுதான் ஏன் சந்திரகிரணத்துக்கு அப்போ மட்டும் நிலா வந்துட்டு முழுசாக நம்ம வரைகிறப்ப சவுப்பு கலராக தெரியுது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த இது காணொலி இந்த பூமி வந்து சூரியனை மறைக்கிறப்ப சூரியனோட அந்த வெளிச்சம் பூமிக்கு மேலே அந்த ரிஃப்ராக்ஷனுங்கிற அந்த இதனால் ஒளி விலகல் அந்த வெளிச்சம் நிலா மேலே படுது அதனால தான் அது சவுப்பு கலராக தெரியுது ஆனால் சூரியன தண்ணிக்கு அப்படி இருக்காது ஸோ நிலா வந்து சூரியன் மறைக்கிறப்ப கருப்பாக தான் இருக்கும் அது நிலாவோட விட்டமும் அந்த பூமி சூரியனோட விட்டமும் கரெக்டாக பொருந்தி இருக்கும் அதனால தான் இந்த நூற்றி எட்டுங்கிற அந்த இதையை நம்ம முன்னோர்கள் முதல்லே கணிச்சிருக்கிறாங்க இந்த நூற்றி எட்டுங்கிறத சிம்பிளான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயே நம்ம வீட்லேயே பண்ணி பார்த்தோம் ஒரு பல்பும் இன்னும் வச்சுட்டு ரெண்டு வெவ்வேறு விட்டங்கள் கொண்ட ஒரு அட்டைகளை எடுத்துக்கிட்டு நூற்றி எட்டு அப்படிங்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸில் நாம் வச்சோம்னா அது கரெக்டாக அந்த நிழலும் இது கரெக்டாக பொருந்தி வரும் அதே மாதிரி இந்த ட்ராங்க் அது பின்னால் தான் அதை சுற்றிட்டு வரோம் அந்த டிசெண்டிங் நோடும் அசெண்டிங் நோடும் பின்னால் தான் இருக்கும் அதாவது இந்த தடவை சூரியகரணம் சந்திரகரணம் நடந்ததுக்கு அடுத்த வருஷம் பார்த்தோம்னா இப்போ டிசம்பர் மாதம் நடந்துச்சுன்னா அடுத்தது நவம்பர் மாதம் நடந்தது அடுத்தது அக்டோபர் மாதம் அடுத்தது செப்டம்பர் மாதம் இப்படி பின்னால் போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம்னா அந்த டிசெண்டிங் அசெண்டிங் நோடு வந்து மாறிட்டே இருக்கும் வெட்டு புள்ளி அது சூரியனோட ஆப்போசிட் சுற்றுனால் அது நடக்கிற அந்த நிகழ்வு ஒரு ராசியை கிடக்கிறதுக்கு ஒன்றரை வருஷம் எடுத்துக்குது அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த ராகு கேது வெட்டு புள்ளி வந்துட்டு இருபது டிகிரி நகர் அதாவது இருபது நாள் வித்தியாசம் வரும் அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு இருபது டிகிரி நகர்ச்சுன்னா ஒரு ராசி கிடைக்கிறதுக்கு ஒன்றரை வருஷம் ஆகும் இப்போ சூரியகரண தண்ணிக்கு அங்கே நிறைய பேர் நின்று அந்த சூரியகரணத்தை ரசிக்கிறாங்க அந்த சூரியகரண நிகழ்வு புத்தா இருக்கும் இந்த சூரியன் முழுசா மறைஞ்சு அந்த சைடு ஓப்பனா இது மோதர நிகழ்வுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இது நல்லா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு அந்த ஊரில் அவங்க நல்லா கண்டு ரசிக்கிறாங்க இப்போ நம்ம அந்த சூரியன தண்ணிக்கு நம்ம அந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு எட்டாவது மாதம் இருபத்தொன்னாந்தேதி நடந்த அந்த சூரியகரணத்தை நம்ம ஸ்டெல்லரியம் ஆப்பிளையும் நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த அமெரிக்காவில் சேலம்ங்கிற அந்த ஊரில் வச்சு பார்க்குறப்போ ஸ்டெல்லரியத்தில் இப்போது ஒவ்வொரு நிமிஷமாக நாம் மாற்றுறப்ப அது நகர்ந்து நகர்ந்து அந்த இதை மறைக்கிறது இது வந்து சிம்ம ராசியில் இருக்குது இப்போ சிம்ம ராசியில் இந்த சூரிய இது நடக்குது சூரியகரணம் அப்படி முழு சூரியகரணம் அது மறைச்சி இது நம்ம ஸ்டெல்லரி மேப்லேயே இது முழுசாக வடிவமைச்சிருக்கிறாங்க நல்ல ஒரு ஆப்பு அதுலேயும் சில இன்னும் மாற்ற வேண்டிய இது இருக்குது நிறையா இருக்குது போக போக அதை பார்ப்போம் 
இந்த சைடில் வந்து அந்த சைடில் விளங்கு சிம்மராசியில் மக நட்சத்திரத்தில் முன்னாலும் <laughs> அந்தளவுக்கு கரெக்டாக வடிவமைச்சிருக்காங்க என்ன ஒரே ஒரு இது இங்கிலீஷு தேதியில் தான் அது பார்க்க முடியும் இத்தனை வைகேஷன் அதுக்கு தெரியாது நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு தேதி வச்சு கூட நாம் டோட்டல் எக்ளிப்ஸு நடந்தப்ப அந்த கரெக்டாக அந்த டைம் தெரிஞ்சு நம்ம கரெக்ட் பண்ணோம்னா நம்ம பார்க்கலாம் எல்லா சூரியகரணமும் சந்திரகரணமும் நம்ம இந்த ஸ்டெலியர் மேப்லேயே பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி அந்த டேட் வச்சுட்டு இந்த கிரகங்கள் எந்த ராசியில் இருக்குது ஒவ்வொரு கிரகம் நம்ம அதையும் பார்த்துட்டு நம்ம ஜாதக கட்டத்தை நாமளே ஈஸியாக போட்டுக்க முடியும் இப்போ ஒரு சந்திரகரணம் நடந்த முழு சந்திரகரணம் அதையும் நம்ம வாரத்தில் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாவது மாதம் ரோஜி ரெண்டாயிரத்தி பாரு நீங்கள் எக்ளிப்ஸ் அப்படின்னு போட்டு லூனார் எக்ளிப்ஸ் டோட்டல் எக்ளிப்ஸ் டேட் டைம் அப்படின்னு போட்டு பாருங்கள் பூமியோட நிழல் நிலா மேலே விழுகுது விழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இந்த சந்திரகிரணம் தண்ணிக்கு முழு சந்திரகிரணம் என்னைக்கு நடக்குதோ அன்னைக்கு இந்த பூமியோட நிழல் சு சந்திரன் மேலே விழுக ஆரம்பிச்சதுலேருந்து முடிஞ்சு அது நல்லா மறைச்சிட்டு மறுபடி தொடர்ந்து அந்த சைடு போய் விலகி முழுசாக முடிகிறதுக்கு தான் அந்த மூணு புள்ளி ஐம்பத்தெட்டு நிமிஷம் அதாவது மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தெட்டு நிமிஷம் ஆகுதுங்கிறது நம்ம நம்ம முன்னோர்கள் முதலே நிலாவோட விட்டத்தை விட மூணு புள்ளி அஞ்சு எட்டு மடங்கு பெருசு ஏன்னா அந்த பூமியோட நிழல் நிலாவோ மேலே விழுந்து திரும்பி விலகி கடைசி வரைக்கும் வர்றதுக்கு அந்த மூணு புள்ளி அஞ்சு எட்டு அதாவது மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தெட்டு நிமிஷம் நடக்கிறதுனால அதை அப்படியே இதில் டிவைட் பண்ணி அதுதான் நிலாவோட விட்டம் அப்படிங்கிறத இந்த அசண்டிங் நோடும் டிசண்டிங் நோடும் தான் ராகு கேதுங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அந்த வெட்டு புள்ளிகள் வந்து பின்னா பின்னால் அதாவது பூமியோட சுற்றுக்கு பின்னோக்கி நகர்ந்துட்டுருக்கோம் வருஷத்துக்கு இருபது டிகிரினா பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முந்நூற்றறுபது டிகிரி சுற்றி வந்துடும் அப்போது இந்த தடவை சூரியகிரணம் நடந்த அந்த தேதியிலேருந்து அடுத்த பதினெட்டாவது வருஷம் கழிச்சு அதே தேதியில் நடக்கும் அந்த சூரியகிரணங்கிறது அந்த இது அப்படி பார்த்தோம்னா இப்போ ராகு வந்து பதினெட்டு வருஷங்கிறது இந்த இடி வச்சு தான் நம்ம அந்த தசாபுத்தியில் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கேது பற்றி ஏழு வருஷங்கிறத பஞ்சாங்கத்தில் கேதுவோட நகர்வை சொல்லியிருக்காரு நம்ம ராகுவோடது மட்டும்தான் ஒரு ராசிக்கிறது ஒன்றரை வருஷம் ஆகுங்கிறது 
நாம் அந்த கட்டங்களில் மாறிட்டே வரும் மூன்றரை வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இப்போ நாம் ஜாதக கட்டத்தை எப்படி நாம் போடுறோங்கிறத நாம் பார்க்கலாம் இப்போ இவங்க மேசராசியில் முதல் கட்டமாக வச்சு மேசம் ரிஷபம் மிதுனம் கடகம் இது போட்டு பன்னெண்டாவது மீனம் ராசியில் இதில் அவங்க கட்டம் இதில் வர இருபத்தஞ்சாம் தேதி அமாவாசை அன்றைக்கி சூரியகிரகணம் நடக்குது இந்த சூரியகிரணம் நடக்கிறது தான் கேதுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம சந்திர கிரகணம் நடக்கிறது ராகு இப்போ இந்த கட்டத்தில் ஐப்பசி எட்டாம் தேதி அவங்க கணக்குப்படி செவ்வாய்க்கிழமை துலாம் ராசியில் கேது சூரியன் சந்திரன் புதன் வெள்ளி எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஏன்னா அந்த சூரியகரணம் நடக்குதுன்னா அமாவாசை எனக்கு தான் நடக்கும் அப்போ சூரியன் கூட சந்திரன் கூட இருக்கும் ராகுன்னா நேர் எழுத்து மாதிரி கட்டத்தில் தான் ராகு இருக்கும் இந்த ராகுன்னா சந்திரகரணம் நடக்கிறது அப்போ சூரியனுக்கும் அதுக்கும் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி விலகல் இருக்கும் ஆனால் இப்போ நம்ம இது பிரகாரம் இப்போ கட்டம் போட்டோம்னா மீனம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மீனராசி இந்த க யுகத்துக்கு நாம் வந்துட்டோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு கட்டத்தை மீனம் தான் போடணும் மே மேசம் ரிஷபம் மிதனம் இப்படி தான் ஆரம்பித்து கடைசியாக கும்பம் இப்படி தான் முடியும் இந்த மீனராசி கட்டத்தை நாம் இனிமேல் பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கு இப்படி போட்ட ஆரம்பித்தோம்னா மேசராசி போட்ட கட்டத்தை வச்சுருந்தோம்னா அது மேசராசி யுகத்தில் நாம் பிறந்தோம்னு அர்த்தம் இப்போ மீனராசி யுகத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு இப்படி தான் ஜாதக கட்டத்தை நாம் அமைக்கணும் இதில் எந்தெந்த கோள்கள் எந்தெந்த இதில் இருக்குங்கிறத நாம் ஸ்டெல்லேரியத்தில் ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் நாம் ஸ்டெல்லேரியத்தை ஓப்பன் பண்ணி அதில் இந்த தேதியை நம்ம கரெக்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பத்தாவது மாதம் இருபத்தஞ்சாம் தேதி சாயந்தரம் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு அந்த இதில் வச்சோம்னா இந்த மாதிரி சூரியனும் சந்திரனும் அந்த வெட்டு புள்ளியில் அமையிறதுனால சந்த சூரியனும் அன்னைக்கு நடக்குது அப்போது நம்ம கட்டத்தில் சூரியனும் சந்திரனும் ஒரே இதில் துலாம் ராசியில் இருப்பாங்க ஏன்னா இந்த இந்த இது தாண்டி வந்ததுனால இது கண்ணி இது துலாம் துலாம் ராசிக்குள்ளே போயிடுச்சு அன்னைக்கு தேதி கார்த்திகை ரெண்டு அப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம கட்டங்களில் எந்தெந்த கிரகம் எந்தெந்த இதில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு இப்போது இது வந்துட்டு மெர்க்குரி அதாவது புதன் இது கன்னி ராசியில் இருக்குது ஏன்னா அந்தல தான் துலாம் ராசி இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் இப்போது வெள்ளி கிரகம் பார்த்தோம்னா இது துலாம் ராசிக்குள்ளே தான் சூரியன் பக்கத்தில் இருக்குது அதே மாதிரி இது வந்துட்டு மகர ராசியில் சனி இருக்குது அடுத்தது இது மீனராசியில் வியாழன் கரெக்டாக அந்த இதில் இருக்குது இது வக்ரத்தில் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம வக்ரம்னா என்னங்கிறத அப்புறம் நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா திரும்பி வியாழன் போயிட்டே இருக்கிறது நமக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி திரும்பி ரிவர்ஸில் போகிற மாதிரி தெரியும் ஏன்னா அது பூமியோட சுற்றுனால் அப்படி ஆகும் அடுத்தது இது வந்துட்டு செவ்வாய் செவ்வாய் வந்துட்டு இப்போது காலை அதாவது ரிஷபராசியில் இருக்குது இப்படி நாம் எந்தெந்த கோள்கள் எந்தெந்த இடத்துல இருக்குங்கிறத நம்ம பஞ்சாயத்தில் பார்த்தாலும் இதே டிகிரியில் கரெக்டாக அமைஞ்சிருக்கோம் இது நாம் எல்லோரும் பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும் நன்றி வணக்கம்